Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan bab 1 kadar tindak balas, unit 1.1 kadar tindak balas. Dalam video ini, pelajar akan melihat contoh tindak balas kimia yang berlaku secara perlahan dan cepat dan kaitannya dengan kadar tindak balas, maksud kadar tindak balas dan penghitungan kadar tindak balas purata dan seketika. Mari kita lihat contoh tindak balas kimia yang berlaku secara cepat dan perlahan. Mari kita lihat tindak balas kimia yang berlaku dengan cepat. Tindak balas kimia berlaku cepat bermaksud ianya mengambil masa yang sedikit untuk bertindak balas. Contohnya, tindak balas penguraian ganda dua, pembakaran, Pendidihan, penutralan, proses Hebel, Sentuh, Hoswald, peleburan ais, tindak balas logam kumpulan satu dengan air adalah antara contoh tindak balas kimia yang mengambil masa yang singkat untuk berlaku. Seterusnya, contoh tindak balas kimia yang mengambil masa yang panjang. Okey, ataupun uh, yang dikatakan tindak balas kimia yang perlahan, contohnya penyaduran logam mengambil masa yang panjang, pempolimeran, fotosintesis, pengaratan besi, penghabluran garam, proses penyejatan, percambahan biji benih adalah contoh-contoh tindak balas kimia yang berlaku secara perlahan. Contoh tindak balas kimia yang berlaku secara perlahan dan juga cepat ini boleh dikaitkan dengan kadar tindak balas. Di mana suatu tindak balas kimia yang berlaku dengan cepat dikatakan mempunyai kadar tindak balas yang tinggi. Di mana contoh-contoh yang kita lihat untuk tindak balas kimia yang cepat. Manakala tindak balas kimia yang berlaku secara perlahan pula akan mempunyai kadar tindak balas yang rendah. Ingat ya, tindak balas kimia berlaku secara cepat ataupun perlahan dan dikaitkan dengan masa manakala kadar tindak balas adalah sama ada tinggi atau rendah. Dan kita tak boleh kata kadar tindak balas cepat atau perlahan. Salah ya, kadar tindak balas adalah tinggi atau rendah. Ataupun boleh dikatakan kadar tindak balas berkurang ataupun bertambah. Mari kita lihat apa maksud kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas dan per unit masa. Perubahan kuantiti yang terlibat adalah merujuk kepada sama ada perkurangan kuantiti atau kepekatan bahan tindak balas ataupun pertambahan kuantiti atau kepekatan hasil tindak balas, perkurangan atau pertambahan jisim campuran tindak balas, kemudian pertambahan tinggi mendakkan yang terbentuk, pertambahan isi padu gas yang terbebas, perubahan suhu, pH, kekonduksian elektrik atau keamatan warna campuran tindak balas merupakan perubahan kuantiti yang boleh diukur per unit masa untuk mendapatkan kadar tindak balas sesuatu tindak balas kimia. Bagaimana kita boleh menentukan kadar tindak balas ini? Ada dua kaedah ya. Kaedah pertama adalah menggunakan dengan menghitung kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata ialah nilai purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Lagi satu adalah kadar tindak balas seketika atau kadar tindak balas pada masa tertentu yang merujuk kepada kadar tindak balas pada satu-satu masa 
atau ketika tertentu. Dan pada biasanya kadar tindak balas seketika ini ditentukan daripada kecerunan tinjen. Di mana kecerunan tinjen merujuk kepada kadar tindak balas seketika. Jadi, dengan menggunakan formula kecerunan tangent, kita boleh menentukan kadar tindak balas seketika. Kita lihat beberapa contoh masalah penghitungan berkaitan dengan kadar tindak balas. Pertama, kita akan lihat penghitungan kadar tindak balas purata. Contohnya, graf menunjukkan Graf karbon dioksida yang dihasilkan apabila lebihan kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik. Dalam soalan ini, pelajar dikendaki menentukan kadar tindak balas purata. So, dalam soalan, biasanya akan ada perkataan sama ada purata ataupun pada masa-masa tertentu. Jadi, soalan ini dikendaki menentukan Kadar tindak balas purata untuk 10 saat yang pertama. Jadi kita akan menggunakan formula perubahan kuantiti per tempoh masa. <tuh> Daripada graf didapati kadar uh, isi padu gas yang terbebas untuk 10 saat yang pertama adalah 30 cm padu. Jadi Kadar tindak balas purata untuk 10 saat yang pertama adalah 3 cm padu per saat. Bagaimana pula kadar tindak balas purata untuk 30 saat yang pertama? Masih lagi menggunakan formula yang sama dan kita dapati isi padu gas yang terbebas untuk 30 saat yang pertama daripada graf adalah 50 Sentimeter padu. Jadi kita akan dapat nilai 1,677 cm padu per saat. Seterusnya, soalan dikendaki pelajar menentukan kadar tindak balas purata tetapi untuk keseluruhan tindak balas. Jadi untuk keseluruhan tindak balas, kita perlu tentukan apakah jumlah gas yang terbebas dalam satu tempoh masa tertentu. Daripada graf didapati graf kecerunan graf menjadi datar pada masa ataupun saat ke-50 dan jumlah isi padu gas yang terbebas adalah 52 cm padu. Jadi kadar tindak balas purata untuk keseluruhan tindak balas adalah 1.04 cm padu per saat. Kecerunan graf semakin berkurang apabila masa bertambah daripada soalan ini sendiri. Di mana pada 10 saat yang pertama adalah 3 cm padu per saat. Manakala untuk 30 saat yang pertama 1,677. Jadi ini menunjukkan kadar tindak balas semakin berkurang dan akhirnya menjadi sifar. Ini menunjukkan bahawa kadar tindak balas berkurang dengan masa. Ini adalah kerana kepekatan ion hidrogen dalam asid semakin berkurang dengan masa dan jisim kalsium karbonat yang digunakan juga semakin berkurang dengan masa. Mari kita lihat satu contoh masalah penghitungan berkaitan dengan kadar tindak balas seketika. Contohnya, hitungkan kadar tindak balas seketika pada saat ke-20. Jadi, apa yang pelajar perlu buat dahulu adalah melukis satu tangent pada saat ke-20 dan dapatkan nilai untuk dua koordinat dan menggantikan nilai tersebut dalam formula Y2 tolak Y1 per X2 X1 
maka kita akan dapat menentukan nilai kadar tindak balas seketika pada saat ke-20. Ingat ya, kalau kadar tindak balas seketika, kita perlu dapatkan nilai daripada kecurunan tenjen. Tapi kalau untuk kadar tindak balas purata, kita terus boleh gunakan formula. Contoh yang seterusnya adalah penentuan kadar tindak balas daripada jadual. Tadi kita lihat contoh penentuan kadar tindak balas daripada graf. Soalan yang pertama, hitungkan kadar tindak balas purata. Jadi kalau purata kita gunakan formula untuk 60 saat yang pertama. Formulanya sama, perubahan kuantiti per tempoh masa. Didapati untuk 60 saat yang pertama, isi padu gas yang terbebas adalah 20 cm padu. Daripada nilai tersebut, kita boleh tentukan kadar tindak balas purata untuk 60 saat yang pertama. Soalan yang kedua, tentukan kadar tindak balas purata antara minit pertama dengan minit kedua. Masih lagi menggunakan formula yang sama, didapati pada minit kedua isi padu gas yang terbebas adalah 36, manakala pada minit pertama adalah 60. Jadi nilai kadar tindak balasnya adalah 0.117 cm padu per saat. Soalan ketiga dikendaki menentukan kadar tindak balas untuk keseluruhan tindak balas. Kalau keseluruhan tindak balas adalah merujuk kepada jumlah gas yang terbebas. Dalam jadual, didapati jumlah gas yang terbebas adalah 36 cm padu. Kenapa ya? Sebab bahan tindak balas telah lengkap bertindak balas pada saat ke-120 dan nilai menjadi sama pada saat ke 120. Jadi nilai kadar tindak balas untuk keseluruhan tindak balas untuk soalan ini adalah 0.3 cm padu per saat. Jadi pelajar perlu peka dengan nilai yang diberikan dalam jadual. Is, jumlah isi padu gas serta terbebas adalah 36 cm padu dalam tempoh masa 120 saat. Unit 1.1 kadar tindak balas, cikgu harap pelajar dapat membandingkan kadar tindak balas tinggi dan rendah, maksud kadar tindak balas dan dapat menentukan kadar tindak balas purata dan seketika. Sekian terima kasih dan jumpa lagi.